हॅलो एरी वन वेलकम टू स्मार्ट एक्झाम चौदा जून दोन हजार वीसच्या करंट अफेअर्स लेक्चरमध्ये सुरुवातीला आपण क्वेश्चन ऑफ द डे पाहू कोणत्या शहरामध्ये आय फ्लूज ही पूर चेतावणी देणारी प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक मुंबई मुंबई शहरामध्ये आय फ्लूज ही पूर चेतावणी देणारी प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे आता आय फ्लूज आय फ्लूजचे विस्तारित रूप आहे इंटिग्रेटेड फ्लड वॉर्निंग सिस्टीम कोणते इंटिग्रेटेड फ्लड वॉर्निंग सिस्टीम हिचे उद्घाटन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यांच्या हस्ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाले आय फ्लोज ही प्रणाली पूरग्रस्त भागाची संबंधित सर्व माहिती प्रदान करते पुराच्या सहा ते बारा तास अगोदरच ही प्रणाली चेतावणी देईल त्यामुळे त्या भागातील प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यास आधीच वेळ मिळणार आहे आता ही प्रणाली मुंबईतच का सुरू करण्यात आली ते पहा कारण मुंबईत पावसाळ्यांच्या दिवसात वारंवार पूर येत असतात दोन हजार पाच आणि दोन हजार सतराच्या पुरामुळे सर्व शहर जवळजवळ ठप्प झाले होते म्हणूनच याची सुरुवात मुंबईत करण्यात आली आहे मित्रांनो जर हे चालू घडामोडी लेक्चर तुम्हाला यूजफुट वाटत असेल तर प्लीज लाईक करा आणि पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवर हे करंट अफेअर्स लेक्चर पाहत असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आता पुढे पहा कोणाद्वारे सहकार मित्र योजना सुरू करण्यात आली आहे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहकारी संस्थांच्या युवा व्यावसायिकांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांमध्ये मदत करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे द नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनद्वारे हा उपक्रम राबविला जात आहे या योजनेअंतर्गत देशातील तरुणांसाठी इंटर्नशिप प्रोग्राम सुरू केला जाणार आहे इंटर्न्सना चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी आर्थिक सहाय्य दे केले जाणार आहे तर ऑप्शनमध्ये ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह यांनी हॅशटॅग आय कमिट हा उपक्रम लॉन्च केला होता हा उपक्रम सौर ऊर्जेचा पुरस्कार करतो त्यानंतर केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगावर यांनी निशुल्क ऑनलाईन करिअर कौशल्य प्रशिक्षणाची सुरुवात केली होती तसेच महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी महिला व बालविकासाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जया जेटली टास्क फोर्स नेमली होती या सर्वांचा अभ्यास आपण मागील करंट अफेअर्स लेक्चरमध्ये डिटेल्समध्ये केला आहे तेही तुम्ही पहा त्याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल आता पुढचा प्रश्न आहे अलीकडेच कोणाला जागतिक अन्न पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दिन डॉक्टर रतनलाल भारतीय अमेरिकन भूवैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल यांना अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी केलेल्या कामाला आणि माती केंद्रित दृष्टिकोनासाठी वर्ल्ड फूड प्राईज देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे जागतिक अन्न पुरस्कार हा कृषी क्षेत्रातील नोबेल पुरस्कार मानला जातो हेही आपल्याला माहीत असणे आवश्यक आहे आता सुमन गवानी यांना यू एन मिलिटरी जेंडर ॲडव्होकेट ऑफ द इयर हा अॅवॉर्ड देऊन सन्मानित करण्यात आले होते हा अॅवॉर्ड मिळविणाऱ्या त्या पहिल्याच भारतीय महिला आहेत तर सानिया मिर्झा हिने फेड कप हट अॅवॉर्ड जिंकला आहे हा अॅवॉर्ड जिंकणारी ती पहिलीच भारतीय खेळाडू आहे आता पुढे पहा अलीकडे जाहीर झालेल्या फिफा रँकिंगमध्ये भारत कितव्या स्थानी आहे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार एकशे आठ आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल निलंबित केल्यामुळे भारतीय संघाने आपले एकशे आठावे स्थान कायम राखले आहे या रँकिंगमध्ये बेल्जियम अव्वल स्थानावर आहे हेही लक्षात ठेवा आता फिफा फिफाचा फुलफॉर्म आहे फेडरेशन इंटरनॅशनल डी फुटबॉल हिची स्थापना एकोणीसशे चार साली झाली आणि हेडक्वॉर्टर आहे ज्युरीच येथे आता पुढे पहा अलीकडेच गुलजार डेहलवी यांचे निधन झाले ते कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित होते योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक दोन कवी गुलजार देहलवी हे उर्दू कवी होते गुलजार हे भारत सरकारच्या उर्दू भाषेत प्रकाशित होणारे एकमेव विज्ञान नियतकालिक विज्ञान की दुनियाचे संपादक होते त्यामुळे चालू घडामोडींचा अभ्यास करताना यांचे नाव आपल्याला माहीत असणे आवश्यक आहे आता पुढचा प्रश्न आहे कोणते राज्य आपल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये ट्रू नॅट मशीन उपलब्ध करून देणार आहे योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक दोन उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार कोविड एकोणीसच्या चाचण्या घेण्यासाठी आपल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये ट्रू नॅट मशीन्स उपलब्ध करून देणार आहे आय सी एम आरने कोविड एकोणीसच्या चाचण्या घेण्यासाठी या मशीनला मान्यता दिली आहे ट्रू नॅट मशीन्स एक किंवा दोन तासाचाच निकाल देते ही मशीन जलद निकालाला मदत करते त्यामुळे करंट अफेअरचा अभ्यास करताना या मशीनचे नाव आणि या राज्याचे नाव आपल्याला लक्षात असणे आवश्यक आहे 
आता उत्तर प्रदेश बद्दल बोलायचे झाले तर याची राजधानी आहे लखनौ मुख्यमंत्री आहेत योगी आदित्यनाथ आणि राज्यपाल आहेत आनंदीबेन पटेल कोण आनंदीबेन पटेल आता हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेशने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पंचवटी योजना सुरू केली होती आणि आंध्र प्रदेशने नावी टेलर यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी जगन्नाना चेडडू योजना सुरू केली होती मित्रांनो जर हे लेक्चर तुम्हाला खरंच यूजफुल वाटत असेल तर प्लीज लगेच लाईक करा आता समोर पहा खाजगी बँकांच्या मालिकीचा आढावा घेण्यासाठी आर बी आयने एका पॅनलची स्थापना केली आहे या पॅनलचे प्रमुख कोण आहेत योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन पी के मोहंती खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या मालकीबाबतचे नियम व मार्गदर्शक सूचनांचे परीक्षण करण्यासाठी आर बी आयने एका पॅनलची स्थापना केली आहे आणि या पॅनलचे प्रमुख आहेत पी के मोहंती पी के मोहंती हे आर बी कार्यकारी संचालक आहेत आता आर बी आयबद्दल बोलायचे झाले तरीची स्थापना एक एप्रिल एकोणीसशे पस्तीस साली झाली हेडक्वार्टर आहे मुंबई येथे आणि हिचे सध्याचे गव्हर्नर आहेत शक्तिकांत दास कोण शक्तिकांत दास बर हे कितव्या नंबरचे गव्हर्नर आहेत तर हे आहेत पंचवीसाव्या नंबरचे गव्हर्नर आता समोरचा प्रश्न पहा कोणाद्वारे जर्मी क्लीन हा स्वच्छता कक्ष विकसित करण्यात आला आहे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक डी आर डी ओ डी आर डी ओने जर्मी क्लीन नावाचा स्वच्छता कक्ष विकसित केला आहे याचा उपयोग पोलीस आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा गणवेश स्वच्छ करण्यासाठी केला जाणार आहे आता डी आर डी ओचा फुलफॉर्म आहे डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन ह्याची स्थापना एकोणीसशे अठ्ठावन्न साली झाली बर एकोणीसशे अठ्ठावन्नलाच नासाची देखील स्थापना झाली होती हेही करंट अफेअर्सचा अभ्यास करताना आपल्याला माहीत असणे आवश्यक आहे हिचे अध्यक्ष आहे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हेडक्वार्टर आहे नवी दिल्ली येथे बर ना हिचा डी आर डी ओचा मोठो काय तर तो आहे बलस्य मुलम विज्ञानम कोणता बलस्य मुलम विज्ञानम आता पुढचा प्रश्न आहे अलीकडेच कोणत्या राज्यात जगातील सर्वात लांब रेल्वे प्लॅटफॉर्म बनवला जात आहे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन कर्नाटक कर्नाटक राज्यात जगातील सर्वात लांब रेल्वे प्लॅटफॉर्म बनवला जात आहे हा प्लॅटफॉर्म चौदाशे मीटर लांब आणि दहा मीटर रुंद असेल आणि पुढच्या एका वर्षात हा बनवला जाईल बर आतापर्यंत गोरखपूर हा भारतातील सर्वात लांब प्लॅटफॉर्म होता याची लांबी तेराशे साठ मीटर आहे आता हा प्लॅटफॉर्म कर्नाटकमध्ये बनविला जात आहे तर मॅपमध्ये पहा कर्नाटक राजधानी आहे बेंगलुरू मुख्यमंत्री आहेत बी एस येडियुरुप्पा आणि राज्यपाल आहेत बजूबाय वाला कोण बजूबाय वाला आता पुढचा प्रश्न आहे अलीकडेच कोणत्या राज्यात कोविड एकोणीस रुग्णांची सेवा करण्यासाठी कोविड नाईन्टीन वॉरबोट विकसित केला गेला आहे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन त्रिपुरा त्रिपुराच्या एका प्रोफेसरनी कोविड एकोणीस रुग्णांची सेवा करण्यासाठी कोविड नाईन्टीन वॉरबोट विकसित केला आहे त्याचप्रमाणे क्रे केरळने कर्मीबोट नावाचा रोबोट लॉन्च केला होता तर महाराष्ट्रात कोरोबोट नावाचा रोबोट विकसित करण्यात आला होता आता हा वॉरबोट त्रिपुरामध्ये डेव्हलप केला गेला आहे तर त्रिपुराची राजधानी आहे आगरताळा मुख्यमंत्री आहेत विप्लब कुमार दे आणि राज्यपाल आहेत रमेश वैश आता पुढचा प्रश्न आहे फिलिपिन्समध्ये भारताचे नवे राजदूत म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन शंभू एस कुमारन शंभू एस कुमारन यांची ब फिलिपिन्समध्ये भारताचे नवे राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे तर मॅपमध्ये पहा फिलिपिन्स राजधानी आहे मनिला चलन आहे पेसो आणि प्रेसिडेंट आहेत रोड्रिगो ब्युट्रे आता ऑप्शनमध्ये मोनिका मेहता यांची स्वित्झर्लंडचे भारताचे नवे राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे तर रवीश कुमार यांची फिनलँडमध्ये भारताचे नवे राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती आता पुढे पहा अलीकडे चर्चित असलेली कादंबरी अबर्नी हिचे लेखन कोणी केले आहे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन मेघा मुजुमदार मेघा मुजुमदार यांनी अबर्नी या कादंबरीचे लेखन केले आहे याचप्रमाणे तस्लिमा नसरीन यांनी शेमलेस हे पुस्तक लिहिले होते तर जे के रॉलिंग यांनी द इका बॉग हे पुस्तक लिहिले होते तर मित्रांनो या लेक्चरमध्ये आपण चौदा जून दोन हजार निगडीत सर्व चालू घडामोडींचा समावेश केला आहे ज्याचा तुम्हाला येणाऱ्या सर्व परीक्षांमध्ये नक्कीच फायदा होणार आहे जर हे लेक्चर तुम्हाला आवडले असेल तर प्लीज लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा थँक्यू